Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Warner Warships. Wie angekündigt, ist eine Woche nach dem Update der Goldene Kai erschienen. Und darum soll es heute hauptsächlich gehen. Ansonsten werde ich, je nachdem wie viel Glück ich habe, ein bestimmtes Schiff fahren oder Werftaufträge noch versuchen. Also ihr kriegt auch noch eine Gameplay-Runde, so ist das nicht. Und ja, gehen wir schnell zum Goldenen Kai. Ich erkläre es euch, also ihr findet den gleich hier äh, unter den halt unter der Waffenkammer, unter Wunsch Kai. Goldene Woche heißt es, nicht Goldener Kai. Und Wunsch Kai heißt das Ding, so rum ist das. Ihr könnt hier diese Marken reinbuttern, das erkläre ich gleich. Erst mal, wo ihr die Marken kriegt, aus dem Wunsch Kai einmal selber. Da könnt ihr sie kaufen, gemerkt mit Dublonen oder hier äh, gleich mit Boostern und auch nochmal Marken. Und ihr kriegt sie aber auch aus dem Battle Pass. Da sind die auch gerade drin, wenn man hier guckt in den Goldene Woche. Hier gab es davor schon ein paar, hier gibt es auch nochmal 150 und so weiter und so weiter. Hier am Ende gibt es dann nochmal, wenn man es dieses Mal schafft, für den Premium Pass 50. Also, ähm, ihr kriegt da auch schon ein paar raus auf jeden Fall. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Also, an sich ist es ziemlich simpel. Ihr müsst hier diese goldenen, wie heißen die Dinger überhaupt? Goldene Marken rein buttern. Einfach in die, das ist wie Glücksspiel, so ein bisschen. Und äh, deswegen, es ist Glücksspiel. Und nach 90 Versuchen, wenn ihr denn noch nichts habt, kriegt ihr einen garantierten Drop aus der seltenen äh, Belohnung. Und nach 500 einen Drop aus der Hauptbelohnung. So, mir könnt ihr euch die Belohnungen ansehen. Also, es gibt einmal gewöhnliche Belohnungen zu 98%, seltene Belohnungen zu 1,8% und zu 0,01% die Hauptbelohnung. Die Hauptbelohnung besteht aus der Shikuma 2 in goldener Tarnung. Und ja, die seltenen Belohnungen bestehen aus japanischen Schiffen, Kohleschiffe vor allem und auch die Shikuma 2. Zu Shikuma 2 komme ich gleich. Und ähm, Tarnungen. Die sehen folgendermaßen aus. So, und jetzt ist sie ganz hübsch. So dieses Schwarz mit den Goldenen. Sieht eigentlich ganz geil aus. Und glänzt auch richtig schön. Also so schon schöne Tarnungen, aber natürlich ein bisschen ärgerlich. Schiffe ist das Beste, was man ziehen kann. Und ihr seht es auch schon, wenn ihr ein Schiff zieht, kriegt ihr eine Vergütung, wenn ihr es schon haben solltet. Was mich wundert, weil eigentlich dachte ich... Ähm... Also... Nein, warte mal, hier steht gerade was Lustiges. Bitte beachte die Shikuma 2 lediglich aufgrund eines 10 in der Mutzeroberfläche andere Parameter als die Shikuma 2 Golden. Ich frage jetzt, was sie mit Parameter meinen. Also die Werte sind schon mal gleich. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Und genau, dann kriegt ihr Vergütung. Was mich wundert, wie gesagt, weil eigentlich sollte man erst alles ziehen und dann die Vergütung kriegen. Aber... Ich weiß es nicht, werde ich ja gleich erfahren. Vielleicht, vielleicht habe ich ja Glück. Wer weiß. Und ziehe seltene Belohnungen. Solltet ihr eine gewöhnliche Belohnung ziehen, kriegt ihr auch trotzdem Marken. Zwar nicht so viel, dass ihr gleich nochmal machen könnt, dass ihr nochmal gleich starten könnt, aber trotzdem. Und auch äh, Booster etc. Also man kriegt immer ein paar Sachen. Buttert alle Marken hier rein. Da bin ich ehrlich, weil wozu aufheben. Und deswegen würde ich mal sagen, fangen wir mal gleich an. Vielleicht ziehe ich ja die Shikuma 2, ansonsten sage ich jetzt gleich noch was zum Schiff. Goldene Marken entfernt. Was habe ich gezogen? Ah, gut. Eine gewöhnliche Belohnung. Komm, ich habe nochmal 100 Marken. Und nochmal eine gewöhnliche Belohnung. Schade. Aber mein Gott. Und wenn man das Ganze zehnmal macht, kriegt man noch eine Tarnung. Und genau. Also so läuft das an sich ziemlich simpel. Das Schiff, was man jetzt kriegen kann, was sehr besonders ist, ist die Shikuma 2. Es ist ein Hybridkreuzer. Und äh, man sieht es hier schon so. Mh, ist das hier auch wieder Toneklasse? Ja, es ist wieder Toneklasse. Und gibt ja schon das Schiff, die Tournee, ist ja schon im Spiel als Hybridkreuzer der Japaner. Und es, ist, es vereint die typisch japanischen Tunen, sag ich mal, von den, äh, die, die die Kreuzer haben. Also ihr habt eine starke Torpedobewaffnung mit 15 Kilometern Torps, die 60 Knoten schnell sind, was gar nicht mal so langsam ist für so eine Torbrechweite. Extrem viel Damage verursachen, fast 24.000, drei Werfer auf vier, äh, drei, äh, zwei Drillingswerfer auf jeder Seite. Hier seht ihr sie mit Schiffs zerteilt. Die Wege sind nicht ganz so geil, aber das ist eine sehr brutale Torpedobewaffnung, die extrem viel Schaden verursacht. Und auch sonst die Hauptbatterie auch typisch lädt zwar lange nach, aber macht einen sehr guten hi schaden hat trotzdem auch eine sehr starke AP, zündet sehr gut an und ja, die Flugabwehr ist leider nicht so dolle, nur 51er Wert, das ist nicht sehr viel Schaden, 5,8 Kilometer. Manövierbarkeit sollte ziemlich ordentlich sein, er ja, ist sie auch, 35,5 Knoten, wenn er raus ist, ordentlich, das passt, Verborgenheit, 10,8 Kilometer, also die kriegt ihr ziemlich, ziemlich tief, ihr könnt sehr gut ungesehen torpen. Und äh, ihr seht es schon, ihr habt alle vier Hauptgeschütztürme habt ihr frontal äh, platziert. Und hier hinten habt ihr die Flugzeuge. Was können diese Flugzeuge? Es ist ja ein Hybridflugzeug. Also das bedeutet, ihr könnt wie ein Carrier Flugzeuge starten. Halt immer nur eine Luftgruppe. Hier sind es die Torpedobomber. Und äh, während die halt rumfliegen, 
gibt es ja schon ein paar Schiffe, so ein paar Hybridschiffe im Spiel. Könnt ihr halt nichts mit eurem Schiff machen. Ihr könnt aber den Autopiloten setzen. Und genau, also typisch, ähnlich wie Kearsarge, Louisiana, halt Tournee, Ise. Das sind ja so alles die Schiffe, die da schon drin sind. Die Louisiana-Reihe ist natürlich die einzige normale Reihe momentan, die das hat. Und ja, die Top Bomber. Wie sehen die aus? Hm, zwei Flugzeuge starten je Staffel. Wenn ich nur gerade wundert ist, das versteht 100, also es sind vier Flugzeuge an Deck. Zwei Flugzeuge sind aber pro Staffel. Naja, dann habt ihr wohl zwei Aufladungen. Interessant. Das dürfte der erste sein, weil normalerweise starten alle Flugzeuge immer. Hier steht aber vier Flugzeuge an Deck. Okay, das ist lustig. Ähm, die Flugzeugvorbereitung dauert, äh, dauert zwei, für zwei Flugzeuge zwei Minuten. Und okay, interessant. Aber egal, gucken wir uns die Flugzeuge an. Also ihr wirf, werft zwei Torpedos nur ab. Es ist ein bisschen wie Typ. Es ist ein bisschen so wie die japanischen normalen Carrier. Fällt mir gerade auf. Die sind zwar sehr langsam, die Torpedobomber sind sehr viel langsamer als auf den Carriern. Aber machen guten Schaden. 7200 pro Torpedo, ein Torp. Super Torpedobomber. Kann man nichts anderes sagen. Ja, ich würde sie mir gerne ansehen. Machen ordentlich Damage auf jeden Fall. Auch Startbooster sehe ich gerade. Gar nicht mal schlecht. Ja, sieht ganz cool aus, wenn japanische Kreuzer mag. Ich glaube, dann ist das Schiff auf jeden Fall was für einen. Jetzt habe ich doch wieder 100 Marken. Kann ich nochmal beiden. Aber ansonsten... Ah, ich weiß nicht. Ah, 20.000 Kapitän, XP, 50 Marken. Ja, gut. Schade. Leider kein Schiff gezogen, keine seine Belohnung. Könnte ich euch jetzt nicht zeigen. Aber trotzdem... Weiter geht's und zwar versuche ich jetzt in einer Runde 175.000 Schaden zu machen und das mache ich am besten mit Flugzeugträgern und zwar mit Supercarriern und äh, das ist jetzt nämlich gerade für die zweite Werftphase der Werftauftrag und äh, da seid ihr jetzt dabei bei meinem Versuch 175.000 Damage in einer Runde. Gucken wir mal, ich bin in den United States dafür und es klappt mit der eigentlich immer am besten. Wo ist er? Da ist er. Deswegen mal gucken wie es läuft. Wird schon schief gehen denke ich mir aber und äußeres. Ja, stimmt, keine Tarnung mehr. Habe ich eine permanente Tarnung, die ich da irgendwie cool raufhauen kann? Boah, das sieht schon... Ah, oder das? Ah? Flugzeuge kriegen ja auch diesen Anstrich. Oder ich packe natürlich auf die United States die United States Tarnung. Ich bin ja aber so hässlich. Äh, können natürlich auch... Bronze Tarnung drauf machen. Oh Gott, sieht das schlimm aus. Oh Gott! Ne, dieses Blau, das hat schon so einen sehr modernen Navy-Anstrich, deswegen... Nehmen wir die Tarnung, rauf auf die United States. Jetzt legen wir aber los. Viel Spaß mit dem Video. So. Sind das weniger Schiffe? Zwei, vier, sechs, acht. Ich schließe mich der Warnung im Chat an mit. Ähm es ist Donnerstag. Wir haben 13 Uhr. Okay, das Video sollte jetzt gerade online kommen, aber entschuldigt. Hä? Ich bin dezent verwirrt. Mann, das ist doch kacke. Bei besten Willen. Ich möchte ganz gerne... 175.000 Schaden machen. Hm, was wäre dafür hilfreich? Möglichst viele Schiffe im Gegnerteam zu haben. Was habe ich nicht? Viele Schiffe im Gegnerteam. Wieso? Weil ich Wargaming dachte, ja komm, lassen wir doch einfach mal äh, weniger Schiffe jetzt in der Runde sein. Verdammte Axt. Ach schade, ich dachte, er geht noch durch den Angriff. Was ein Bullshit, Alter. Typical. Beim besten Willen, es ist so typisch. Okay, gut, sie fliegt nicht mich an. Bin ich sehr nett von ihr. Mein Gott, ey, wirklich. Egal, ich weiß, wo die Z44 ist, gehe ich der jetzt auf die Nerven. Die hat auch die Flugkörper gerade noch an. Und wenn der DD raus ist, dann ist das sowieso alles hier sehr viel leichter. By the way, das ist der Grund, warum ich euch äh, immer empfehlen würde, niemals äh, eine Divi mit Stufenunterschied zu haben, außer es ist Stufe 10 zu Stufe 9. Weil, ihr seht gerade, die Regilieur ist im Gegnerteam. Wir haben keinen Achter, weil die Regilieur mit der Z44 in derselben Divi ist. Und ähm, deswegen ist sie sogar in eine Superschiffrunde reingekommen. Und das ist natürlich ein fetter Nachteil für die Gegner. 
Die ist auch noch Stock, glaube ich, die Rigile. Sieht mir sehr von den Werten so aus. Und ja, ist halt ärgerlich. Deswegen immer meine Empfehlung, macht das nicht. Fahrt immer mit derselben Stufe oder wenn ihr unbedingt Stufenunterschied machen wollt, 11 zu 10 oder 10 zu 9 halt. Was ein Schwachsinn, ey, wirklich. Wuhu, ein Treffer. Ist jetzt mal die Jäger zum Tanken. Komm, einen Anflug kriege ich noch raus mit den Bombern. Sind auch meine Schlachtflugzeuge ready. Nein, 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 nein. Ah! Klickt. Hat sie den Brand gelöscht? Hat sie, das finde ich ja sehr nett von ihr. Oh doch, die Tarnung sieht geil aus auf die Carrier auch. Richtig schöne Tarnung. Richtig, richtig schöne Tarnung, wirklich. Sieht toll aus. Auf den Flugzeugen auch, also gefällt mir, gefällt mir sehr, sehr gut. Richelieu, sehr nett von dir, dass du direkt den Brand gelöscht hast, den Einzelbrand. Weil das macht es mir jetzt sehr leicht, dich nochmal anzuzünden, meine Liebe. Deswegen, nimm das mal bitte. Danke sehr. Ich brauche den Damage, das gehe ich halt gerade auch auf den Achter, damit, weil es ist halt der leichteste Schaden. Das Gute ist, wir haben noch einen Farmfürsten in der Runde. Allgemein große Schlachtschiffe, Kurfürst von Yatsen, Montana. Ja, Monte frisst heute leider auch schon ziemlich böse. Wirklich, es ist so typisch. Ich will 175.000 Schaden machen, das kriege ich so eine Runde. Boah, ist immer noch zu laut, das Game. Immer wenn ich Carrier fahre, ist das echt laut. Oh, uh, da ist die Z. Komm, zieh zusammen, zieh zusammen, zieh zusammen, zieh zusammen, zieh zusammen, danke. Ah, ich glaube, das war schlecht. Ich glaube, die schalten nicht auf. Ich glaube, ich habe den Ticken zu spät. Nee, never mind. Ach, ich habe nie was gesagt. Ich habe nie etwas gesagt. So, jetzt holen wir uns die Z da. Die hat gerade genebelt. Finde ich sehr nett von ihr. Eine Minute noch, das ist meine Bomber ready. Okay, drüben sieht es ganz gut aus vom Team. Dann eiern wir doch mal nach. Das Gute am Z-Nebel ist nämlich, der Hit sollte, glaube ich, eigentlich nicht so lange halten. Das können wir auch nochmal nachgucken. Und ich hatte recht, 31 Sekunden dauert das, ne, 44 Sekunden, glaube ich, dauert die Nebelwand nur. Und dort sollte ich dann ja bald sein. So, zeittechnisch. Nebel dürfte jetzt eigentlich so langsam verschwinden. Naja, nee, Slava, kann ich dir nicht geben. Meine Jäger halten 20 Sekunden. Ich kann die leider nicht so gut Jäger setzen. Ich werde jetzt schön warten, bis der Nebel weg ist. Ah, die Flugabwehr, jetzt ist es mal so smart, die Flugabwehr anzumachen. Ich weiß nicht aber auch, wo er genau steht. Und zwar fährt er jetzt gerade raus, also noch in der Nebelwolke hier. Ah, da ist er ja. Ich glaube, sie hat einen Top gefressen. Amerikanische Bomber sind echt die besten, um Zerstörer zu jagen. Es ist so geil, wie lange man über dem DD dann ähm, noch schön das alles tiefer ziehen lassen kann. Ah, das war jetzt nicht perfekt. Ne, das war jetzt der Abwurf, war nicht perfekt. Da wollte ich aber auch noch schnell einen Abwurf machen, damit ich den Kill vielleicht noch kriege. Sehr schön, der D ist raus. Geil. Verlinke zu Sonja Zender in der Mitte und zu Shikuma. Obwohl, na, eigentlich bist du Shino da außen raus. Raus. Wir haben auch zwei DDs gehabt und die nur einen. Das ist, das ist so merkwürdig. Kurz geguckt, wie viel Leben die Zau noch hat. Die hat böse eingeschlagen. Ei, 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 ei. 
Und aufgrund dessen, dass die Zauber da ein bisschen alleine steht und auch nicht mehr ganz so viel Leben hat. Ah, ich habe keine hm. Hier gerade auf, ich habe keine Jäger auf dem Bombern. Ich bin sehr nett, dass der Carrier da... Mein Freund, die halten 20 Sekunden. Ich kann dir keine Flugabwehrunterstützung geben. Es geht nicht. Verstehe es doch. Slava, die Jäger halten 20 Sekunden. Außerdem stehst du jetzt ziemlich gut und du bist dann jetzt auch gleich in meinem Flakbereich mit drin. Also beschwer dich mir bitte nicht weiter. Kirio macht es aber auch nicht so smart, um ehrlich zu sein. Naja, egal. Mal schauen, was die Slava gleich schreibt. Ist mir aber auch wirklich Latte. Im Moment, im Super Ende nicht, sorry. Ein Super Carrier ist nicht dafür da, äh, Flakdeckung zu geben. Es ist. Er ist einfach nicht dafür da. Das ist auch nicht machbar. Ich muss leider jetzt richtig dumm droppen. Und... Okay, jetzt so eine Zennis raus, sehr schön. Weil die Jäger halten 20 Sekunden. Ich kann, ich kann ihr keine gute Unterstützung geben mit den mit dem, mit dem Jägern, die 20 Sekunden nur halten. Was, 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 soll, was soll ich die da setzen? So. Ich, ich, ich setze jetzt einmal Jäger, damit sie die Klappe hält. Dem Mann sollte sie eigentlich überleben. Gut aus, dass sie schießt, dann ist das natürlich schwierig. So, hier, zack, siehst du, da hast du die Jäger. So, jetzt sei glücklich. Die hat Nebel, die Shikuma. Ich habe gerade nur auf die Verbrauchsbatterien eben gerade geachtet. Lustig, die hat Nebel. Das wusste ich nicht. Krass. Ich musste ganz kurz weg. Aber sie hat nichts reingeschrieben. Wundert mich. Wie lange hält der Nebel der Shikuma? Das würde mich jetzt mal auch interessieren. 93 Sekunden. Gar nicht mal so bad. Ja, stimmt. Ich habe nur auf die Voraussetzungen geachtet. Ja, sorry. Aber klar, ey. Krass. Lustig, dass sie Nebel hat. Ehrlich. Der sollte doch jetzt mal weg sein, der Nebel, oder? Ah ja, da ist er. Sehr schön. Sehr schön. Oh, na ja, gut, okay, die ist tot. Na. Shit. Eigentlich muss ich auch auf die Zau gehen, fällt mir gerade auf. Kufus. Kann sich eh die Hanen noch drum kümmern. Der Zauber hat auch nicht mehr ganz so viele Lebenspunkte. Ja, ich gehe auch gleich auf die Zauber. Ich muss aber auf jeden Fall mich hinter die Insel verkriechen, dass ich, äh, dass ich zubleibe. Nice, Kufus brennt noch. Ja, aber Zaum muss raus. Jetzt hier richtig schön Tops zusammenziehen. Komm, 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 komm. Nein, der Autopilot sollte nicht ausgehen. Dann sollte mich einfach nur bitte hinter die Insel manipulieren. Danke. Sehen, dass das passiert. So, das Schöne ist. 
jetzt mit den Bombern, sollte die Zau eigentlich tot sein. Ich weiß nicht, wenn die Rune da auch noch ein paar Treffer raufkriegt. Boah, mein Damage ist sogar noch drin, meine 175.000. Mit etwas Glück sind die echt noch drin. Aber jetzt muss ich erstmal darum kümmern, dass die Runde gewonnen wird durch die zau -Kille. Boah, die wird so viele top jetzt verlieren, die Sekirio. Die Jäger dürften drauf sein, ja. So einen Tick weiter nach vorne fahren, fällt mir gerade auf. Der Kufus kann immer noch gut drauf fahren. Na ja, gut, okay, das war jetzt nicht so ein <lacht> perfekter Angriff. Eher schlechter als recht. Oh, der war schön. 1000 Damage. Der zu hoch? Na gut, hat er kaum Schaden gemacht. Gut, ich hatte gleich die Torpedobombe auf jeden Fall. Dann Kuf ist netterweise auch den Brand gelöscht. Muss mich kurz leider ums Manövrieren kümmern, deshalb ich hier jetzt äh, nicht die Flugzeuge starten konnte. Sehr, sehr ärgerlich. Aber die Haarland macht es doch gut, sie kept D. Ist doch gerade. Komm, kann da kommen. Ich glaube nicht, dass er über die Insel kommt, oder? Nein, nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise. Wir nehmen halt auf jeden Fall auch gleich fleißig mit den Bombern fahren. Bin auch schon sehr, sehr, sehr doll drauf. Mit etwas, mit etwas Nettigkeit und Glück löscht er den Brand dann jetzt auch gleich. Den er sehr wahrscheinlich bekommt. Na, da ist er nämlich. 10.000 Schaden. Na, schade. Drei Top-Treffer leider. Na, vielleicht kriege ich den Kuhwürsten sogar noch. So, nochmal 11.000 Schaden. Und ich habe doch meine 175.000 gleich. <lacht> Muss ich mal an. Aber die AP-Bomber dürften böse jetzt reinpfeffern. Na, Kufus kann schießen und er schießt. Nice! 175.000 Damage, ich hab's doch in einer Runde geschafft. <lacht> Was ein Schwachsinn, ey, da hab ich das echt noch hinbekommen. Ah, komm, ey, ein Anflug noch. Nice, nächster Brand. Ich krieg den Kuhfürsten noch, ich sag's euch. Du bist mein! Komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, gut. Muss ich nicht mal mehr die Bombe droppen. Ich kann der Hana noch Jäger geben. Wenigstens einen äh, Angriff noch blocken. Bitte lass die Flugabwehr aus, Haarland. Bitte lass die Flugabwehr aus. Sehr gut, sehr gut. Wenn sie den Cap auch noch durchkriegt, wäre das auch nochmal sehr, sehr wichtig. Und sie tut das auch.
Nice. Er hat richtig viel Zeit gekauft, dadurch, dass er jetzt einfach die Taubbomber zurückgezogen hat. Das war dumm, ich hätte den Angriff versucht noch durchzukriegen an der Stelle der Sekirio. Weil das hat, das sei die einzige Möglichkeit, da vielleicht noch Damage drauf zu kriegen, aber so war es das jetzt auf jeden Fall. Dreht sehr wahrscheinlich ein. Auch sogar der Experte gemacht. Ey, wenn ich sie jetzt. Wo ich, ah, man kann Carrier nicht detonen. Schade. Ich wollte gerade sagen, wenn ich sie jetzt detonen lasse, dann äh, hätte ich 5 Kills, dann wäre das der Krake. Aber, äh. Oh Gott, diese Flugabwehr. Komm, jetzt ist ein Bomb. Komm, 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 komm. Na, mit zwei Bombern noch. Immerhin. Geil. Drei Non-Pens, zwei Brände, aber die Leuchtzeit instant wegen dem automatischen äh, Feuerlöscher, sag ich mal. Schade. Trotzdem saugeile Runde. Also, 200.000 Schaden bei nur neun Schiffen in beiden Teams. Schön gefarmt. Sehr, sehr schön. Das war aber auch ein wirdes Matchmaking. Auch, das, auch, mit, auch dass die Zerstörer da unterschiedliche Anzahl haben. Das ist halt schon... Also... Und dass die Nachteile, die Löwe haben, habe ich ja schon erklärt. Okay, verstehe ich. Halt wegen der Z, weil der mit der in der Divi war. Aber dass sie zwei DDs haben, ist halt schon böse. Und dann auch zwei 10 DDs gegen eine 9er DD. Also... Das ist, halt, das, ist halt schon, das ist halt schon echt ärgerlich, aber... Naja, 200.000 Schaden. Werftmission erfüllt. So wie ich es machen wollte. Die Special Mission, nenne ich sie ja immer. Ach ja, um meine vier Beschwerden des Lava. Du hast noch 29 Flugzeuge abgeschossen, was machst du denn meine Hilfe? Boah, der kranke Durchschnittswerte. Er müsste es doch besser wissen. Das ist der beste Account, den ich je gesehen habe. Gut, klar, kann auch sein, dass es das ein erfahrener Spieler war, der einen neuen Account angefangen hat. Dann hätte ich auch sehr viel bessere Werte, nicht so eine Werte, aber sehr viel bessere Werte. Aber 134.000 Durchschnittsschaden, das ist schon böse. Also bei meinem Account zum Beispiel dürft ihr nicht vergessen, dass da, äh, dass da noch die ganzen Anfangsgefechte drin sind, wo ich scheiße war. So, und dann hätte ich jetzt auch nochmal so, ich schätze 10.000 Durchschnittsschaden mehr. Dann wäre ich immer noch bei etwas über der Hälfte von dem, was der Typ hat, also... Das ist schon, das ist schon krank. Ich verstehe noch nicht, warum er sich die ganze Zeit so beschwert hat. Was soll ich ihm da die... Es bringt nichts. 20 Sekunden Jäger, ja klar, aber selbst wenn, dann fliegt er halt durch mit seinem Flugzeug macht trotzdem einen Angriff. Also das hätte er besser wissen müssen, die Slava. Aber es ist ein kranker Account gewesen, wirklich. Kranker Account. Kann ich, na, kriege ich nochmal goldene Marken? Ich glaube leider nicht. Nee, schade. Leider nicht, aber mit etwas Glück, vielleicht kriegt ihr nochmal einen super Container zum Abschluss. Hier, machen wir mal das auf. Danke sehr. So, und jetzt hier nochmal. Komm. Ah, schade. Kein super Container für euch zum Abschluss. Tut mir leid. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ähm, Goldenen Kai erklärt zu bekommen. Wunsch Kai, Goldenen Kai. Ich sag's immer noch. Und dass wir uns wiedersehen. Bis dahin macht's gut. Ich werde auch bald wieder streamen, weil jetzt die erste Uni-Woche, die war ein bisschen anstrengend. Ähm, weil Stundenpläne und so weiter und her schieben. Etc. etc. Es ist halt Uni-Woche, die allererste, wie gesagt. Und äh, Montag kriegt ihr dann wieder Bescheid, wenn ich wieder streame. Ich versuche am Wochenende auch schon zu streamen. Das sollte tatsächlich klappen. Und bis dahin, macht's gut. Tschüssi und vielen Dank fürs Zusehen.